ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിനീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗും അതുപോലെ തന്നെ നൂസിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മടിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാര്യം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാതെ കളയുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലൊരു കവറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കവറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കീറിയൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അല്ലെങ്കിൽ സിപ്ലോക്ക് ബാഗോ ഏതെങ്കിലും കവർ എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കവർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്നും ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ കോൺ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പോർഷൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി വലുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആ ഫുൾ പോർഷൻ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള നമുക്ക് കവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തിയുടെ എന്താ പറയുക മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കവർ രണ്ടായി കിട്ടും അതുപോലെ ആ ഭാഗം അങ്ങ് സീൽഡായി കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മൂർച്ച ഇല്ലാത്ത ഭാഗം വെച്ച് വേണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ രണ്ട് കവറും സെപ്പറേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കവർ എന്താ നന്നായിട്ട് സീൽഡായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശരിക്കും നോക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തീയിലൊന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കവറിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കിട്ടും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് സീൽഡ് ആയോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ കവറാണ് ഇതൊരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമുക്കൊരു വലിയ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലുള്ള ഒരു കവർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും ഇതുപോലെ അതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കത്തിയുടെ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഭാഗം വേണം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം സീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിലോ ടാപ്പ് കൂടെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രഷറിൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സീൽഡ് ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതുപോലെ എത്ര പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒരു കവറ് മാത്രം മതി കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നൂസിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ക്യാൻ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് വെച്ച് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കത്രിക കൊണ്ട് ആ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങ് ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക്
കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണിത് ഈ രീതിയിൽ കോൺ കോൺ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർ നോസിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കണ്ടില്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വി ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും നമ്മളൊരു വി പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ആ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും നമ്മളൊന്ന് വി ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉള്ളിലെ പോർഷൻ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റും ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ നോസിൽ അപ്പം അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്റ്റാർ നോസിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ നോസിലും ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കത്രിക വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ടിപ്പ് ആ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് നല്ല കട്ടി ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നോളും നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ നോസിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് ലീഫ് നോസിൽ ചെയ്യാം ലീഫ് നോസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് ലീഫ് നോസിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടുക്കുന്ന് അതായത് എന്താ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നടുക്കത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വി ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലീഫിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഈ ഒരു നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ടൊരു വി ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പോർഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പം അതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ നോസിൽ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലീഫ് നോസിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് നോസിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് കേക്കൊക്കെ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ബാസ്ക്കറ്റ് നോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നോസിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ ചെയ്ത അത്രയും അല്ല അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വി ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാം അപ്പം ഇത് വളരെ ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ചെറിയൊരു രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആക്കി തന്നെയാണ് ഇടുക അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ഡിസൈൻ കിട്ടുക കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളൊരു വി ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് നോസിൽ ഇതും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ നാല് നോസിലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ
അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കളയുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോസിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നോസിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നോസിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ അതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കോൺ ഷേപ്പിൽ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതാ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ നോസിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും കുറച്ചും കൂടെ അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നോസിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത്ര ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നോസിൽ തയ്യാറാക്കി കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമാണ് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നോസിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ എല്ലാ നോസിലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ നോസിലും അതുപോലെ ബാസ്ക്കറ്റ് നോസിലും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോൾഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത നോസിലും എല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഒരു ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോസിൽ എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊടു വെച്ച് കൊടുക്കാം നോസിൽ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോസിൽ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ ക്രീം നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സ്റ്റാർ നോസിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലീഫ് നോസിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലീഫ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചൊക്കെ നമ്മളിത് എന്താ പറയുക വാങ്ങിയ നോസിലല്ല എന്നൊന്നും പറയില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നോസിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിസൈനൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റ് നോസിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ ബാസ്ക്കറ്റ് നോസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും ബാസ്ക്കറ്റ് നോസിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോ